Nagbabala ang Department of Agriculture sa posibleng pagtaas sa presyo ng karneng baboy sa Metro Manila. Epekto raw ito ng pagpasok ng African Swine Fever sa Davao City na isa sa mga major supplier ng karneng baboy. Nagbabalita si JC Cosico. Mabenta sa mga palengke ang karneng baboy lalo na sa Metro Manila. Pero sa mga susunod na araw, posible raw na tumaas ang presyo nito ayon sa Department of Agriculture. Sa gitna pa rin ito na issue na African Swine Fever sa Davao City, na isa sa mga itinuturing na major suppliers ng baboy sa Metro Manila. Magkaroon ng taas presyo sa hali pong itigal yung shipment, sir. Positibo sa ASF ang mga baboy sa barangay Dominga at Lamanan sa Kalinan, Davao City. Galing raw ang mga ito sa Davao Occidental noong tinamaan ng virus. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang calling sa mga apektadong lugar sa Davao. Samantala, nanatiling stable ang presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan sa Quezon City. Sa kamuning public market, nasa 210 hanggang 240 pesos ang presyo kada kilo ng yempo. Habang naglalaro sa 180 hanggang 220 pesos ang presyo ng kada kilo ng kasim. Mas mababa naman ang bentahan sa Commonwealth Market sa yempo at kasim. Pero ang ilang mamimili, nangangamba na sa posibleng pagtaas ng presyo ng karneng baboy. Ay wala po tayong magagawa kung yun ang tata. Saka marami nga yung ASF eh. Budget na naman, ganyan. Adjust na naman tayo ng budget. So instead na baboy, ano po ating bibili na lang? Mas mahali, iba na gulay. Lang. Gulay na lang. <laughs> Mostly gulay na lang. Okay. Talagang walang magagawa. Pero iginiit ng DA na wala pa namang dapat ibangamba ang publiko. As of today, hindi pa nga na mapistuhan niya kasi we still have enough supply. In fact, uh, ang ating mga consultories puno ng kape ng baboy. Nag-iipit na rin daw ang ahensya sa pagkaangkat ng mga meat products mula sa mga apektadong lugar sa Davao City. Bukod sa Davao, kumpirmado na rin napasok ng ASF ang mga probinsya ng Benguet at Kalinga. Para sa 1PH, JC Cosico News 5.